Menurut data industri, sejak tahun 2014 jumlah ponsel yang aktif melebihi jumlah manusia di planet bumi. Dan berita terkait ransomware akhir-akhir ini membuktikan betapa mudahnya gadget kita diretas. Selain mudah diretas, berbagai gadget ini juga mudah digunakan untuk menyadap dan memata-matai, terutama melalui alat elektronik di rumah. Oke okay, Google, turn on the hall lights. Hey Google, what's a good substitute for cardamom? Mix together equal parts cinnamon and nutmeg. Oke okay, Google, what sound does a whale make? We have sensors in our phones, in our televisions, Amazon Echo devices, in our vehicles. Uh, and really almost all of these attacks are things that are modifying the software that has access to those sensors so that the information is directed to other locations. Security practitioners have known that this is a problem for a long time. Peretas hanya menggunakan teknologi yang sudah ada untuk merugikan kita, penggunanya. Certain pieces of software and certain pieces of hardware have been criticized uh, because, for example, microphones might be always on. Uh, but it is the uh, kind of thing that we're demanding as consumers, and we just need to be more aware that the information that is collected for one purpose can very easily be redirected for others. Maret lalu, sejumlah data terkait peretasan dan pengintaian pihak intelijen Amerika dicuri dan dibocorkan melalui situs WikiLeaks. Data inilah yang kemudian dimanfaatkan peretas untuk menciptakan ransomware yang kini merugikan dunia. We also do need to recognize the precedence we set. Uh, so as cy offensive cyber capabilities are used uh, in ways where they're intended to limit collateral damage, uh, they do give the blueprint of how that attack took place. And bad actors can then learn from that. Pakar menyatakan sulit bagi pengguna untuk bisa terhindar dari peretasan. Yang paling bisa dilakukan adalah membuat backup semua file, serta hati-hati membuka tautan yang mencurigakan. Serangan dunia maya ini menghantam sekitar 150 negara di dunia. Rusia dan Tiongkok termasuk yang paling parah terkena dampaknya, diduga antara lain karena banyaknya penggunaan piranti lunak Microsoft bajakan, sehingga tidak memiliki fitur keamanan terbaru yang dimiliki piranti lunak resmi. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.